ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോസിലെല്ലാം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ബയോസവാട്ട്ലോയും അതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസും ആയിരുന്നു ബയോസവാട്ട്ലോ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് കറണ്ട് ക്യാരിയിങ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് പോയിൻസിലെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു അതിൽ വെച്ചുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബയോസവാട്ടുള്ള ബേസിക്കലി മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റിയും ആ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന കറണ്ടിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത്തും തമ്മിലൊരു റിലേഷൻ ആയിരുന്നു നമുക്ക് തന്നത് ഇതുപോലെയുള്ള മറ്റൊരു ലോ ആണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡും കറണ്ടും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ കാണിക്കുന്ന മറ്റൊരു ലോ ആണ് ആംബിയേഴ്സ് സർക്യൂട്ടൽ ലോ ആംബിയേഴ്സ് സർക്യൂട്ടൽ ലോ ആംബിയർ സർക്യൂട്ടൽ ലോക്ക് സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലോ നമ്മൾ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഗോസ് ലോ ഓർ ഗോസ് തിയറ ഗോസ് തിയർ എന്തായാലും നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടാകും സർഫസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻ എ ക്ലോസ്ഡ് സർഫസ് ഈസ് ഈക്വൾ ടു വൺ ബൈ എപ്സിലോൺ സീറോ ടൈംസ് ദ ചാർജ് എൻക്ലോസ്ഡ് ബൈ ദ സർഫസ് ഇതായിരുന്നു ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ച ഗോസ് തിയർ അല്ലെങ്കിൽ ഗോസ് ലോ ഈ ഗോസ് ലോ പറയുന്നത് സർഫസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് along a closed surface or through a uh, closed surface is equal to 1 by epsilon 0 times the charge enclosed by the surface enna idinu similar aanu ampere circuit allo electric field in pagare magnetic field um charge in pagare magnetic field inde source aayulla current um aanu endru vyathyasam ullathu okay നോക്കാം എന്താ ആംബിയർ സർക്യൂട്ടിൽ ഉണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ദ ലൈൻ ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അലോങ് എ ക്ലോസ്ഡ് പാത്ത് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മ്യൂ സീറോ ടൈംസ് ദ കറണ്ട് എൻക്ലോസ്ഡ് ബൈ ദ പാത്ത് ലൈൻ ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ലൈൻ ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബി ഡോട്ട് ഡി എല്ലിൻ്റെ ഇൻറ്റഗ്രൽ ലൈൻ ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എലോങ് എ ക്ലോസ്ഡ് പാത്ത് ഒരു ക്ലോസ്ഡ് പാത്തിലാണ് ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ നടക്കുന്നത് എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ചെറിയൊരു സർക്കിൾ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ്റെ പുറത്ത് ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ്റെ സൈഡിൻ്റെ പുറത്ത് നമ്മൾ വെച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന് വെച്ചാൽ എവിടെ നിന്നാണോ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ തുടങ്ങുന്നത് അവിടെ തന്നെ അവസാനിക്കും ഇപ്പോൾ എയിൽ നിന്ന് ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ തുടങ്ങിയാൽ എയിൽ നിന്ന് ബിയിലോട്ട് പോയി ബി നിന്ന് സിയിലോട്ട് പോയി സിയിൽ നിന്ന് ബിയിലൂടെ എയിലോട്ട് എത്തും അല്ലെങ്കിൽ സിയിൽ നിന്ന് എയിലോട്ട് എത്തും ഓക്കെ അങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മളിവിടെ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ നടത്തേണ്ടാവുക അതെന്തിന് ഈക്വൽ ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഈക്വൽ ടു മ്യൂ സീറോ ടൈംസ് ദ കറണ്ട് എൻക്ലോസ്ഡ് ബൈ ദ പാത്ത് ഇതാണ് ആംബിയേഴ്സ് സർക്യൂട്ടൽ ലോ എന്താ പറയുന്നത് ലൈൻ ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എലോങ് എ ക്ലോസ്ഡ് പാത്ത് എങ്ങനെ വായിക്കുക ലൈൻ ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എലോങ് എ ക്ലോസ്ഡ് പാത്ത് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മ്യൂ സീറോ ടൈംസ് കറണ്ട് എൻക്ലോസ്ഡ് ബൈ പാത്ത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു കണ്ടക്ടർ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക ഒരു കണ്ടക്ടർ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഈ കണ്ടക്ടറിലൂടെ അകത്തോട്ട് കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കണ്ടക്ടറിലൂടെ അകത്തോട്ട് ഒരു ഐ വൺ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെ വേറൊരു കണ്ടക്ടർ ഉണ്ട് ആ കണ്ടക്ടറിലൂടെ കറണ്ട് അകത്തോട്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ കറണ്ട് ഒരു ഐ ടു ആണ് വിചാരിക്കുക ഈ രണ്ട് കറണ്ടും കൂടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തൊരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ നമ്മളൊരു ക്ലോസ്ഡ് പാത്ത് കൺസിഡർ ചെയ്തു സപ്പോസ് ആ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇതാ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാവുക ബൈ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് തമ്പ് റൂൾ അല്ലേ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന ഡയറക്ഷനിൽ തമ്പ് വെച്ചാൽ കേൾ ഓഫ് ഫിംഗേഴ്സ് അറൗണ്ട് ദി കണ്ടക്ടർ ഗിഫ്റ്റ് ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ ചെറിയൊരു ഡി എൽ ഇ എന്നൊരു എലമെന്റ് എടുത്തു വിചാരിക്കും ഡി എൽ എന്നൊരു എലമെന്റ് ആ ഭാഗത്തുള്ള ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ബി ആണ് ഓക്കെ ഇവിടെ ബിന്റെ ഡയറക്ഷനും ഡി എല്ലിന്റെ ഡയറക്ഷനും പാരലാ ഓക്കെ ബിന്റെ ഡയറക്ഷനും ഡി എല്ലിന്റെ ഡയറക്ഷനും പാരലാ അതുപോലെ നമ്മൾ വേറൊരു എലമെന്റ് ഇവിടെ എടുക്കുന്ന വിചാരിക്കുക ഡി എൽ ഇവിടെ ഒരു ബി ആണ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഉള്ള മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇവിടെ വേറെ എലമെന്റ് എടുക്കുന്നു ഡി എൽ ലെങ്ത് ഉള്ള എലമെന്റ് ഇവിടെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ബി ആണ് ഇവിടെ ഒരു ഡി എൽ എലമെന്റ് എടുക്കുന്നു ഇ
കണ്ട് 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 നിങ്ങൾ എല്ലാ ബി ടോട്ട് ഡി എല്ലും കൂടെ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട് മ്യൂ സീറോ ടൈംസ് ദി കറണ്ട് എൻക്ലോസ്ഡ് ബൈ ദ ക്ലോസ്ഡ് പാത്തിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും എന്നാണ് ആംബിയ സർക്യൂട്ട് എല്ലോ പറയുന്നത് സപ്പോസ് ഈ ഐ ടു കറണ്ട് പുറത്തോട്ടാണ് വിചാരിക്കുക ഐ ടു കറണ്ട് പുറത്തോട്ടാണ് വിചാരിക്കുക ഐ ടു കറണ്ട് പുറത്തോട്ടാണെങ്കിൽ ഐ വൺ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഐ ടു ആണെങ്കിൽ ഐ ടു കറണ്ട് പുറത്തോട്ടാണ് ആൻഡ് ഐ വൺ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഐ ടു ആണെങ്കിൽ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇവിടെ എന്താ എഴുതുക ഐ വൺ മൈനസ് ഐ ടു എന്ന് എഴുതണം ഓക്കെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണ് ഇതാണ് അപ്പൊ ആംബിയേഴ്സ് സർക്യൂട്ടൽ ലോ അപ്പൊ ആംബിയേഴ്സ് സർക്യൂട്ടൽ ലോ നിങ്ങൾ ആദ്യം ജസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എഴുതി വെക്കുക പിന്നെ അതിന്റെ താഴെ എന്താണ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് എഴുതുക ഇനി നമുക്ക് ആംബിയേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എപ്പോഴൊക്കെയെന്ന് വെച്ചാല് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിലും ഉപയോഗിക്കാം പക്ഷെ അത് കൂടുതൽ യൂസ്ഫുൾ ആകുന്നത് എപ്പോഴൊക്കെയെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു മൂന്ന് സിറ്റുവേഷൻസ് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും ആദ്യം നിങ്ങൾ വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എഴുതി വെക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇത് എഴുതി കഴിഞ്ഞു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആംബിയ സർക്യൂട്ടല്ലോ എപ്പോഴാണ് യൂസ്ഫുൾ ആവുക എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് യൂസ്ഫുൾ ആകുന്ന സിറ്റുവേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലായിടത്തും അപ്ലിക്കബിൾ ആണ് ആംബിയ സർക്യൂട്ടല്ലോ കറണ്ട് എൻക്ലോസ് ചെയ്യുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ നിങ്ങൾ എവിടെ ലൂപ്പെടുത്താലും നിങ്ങൾക്ക് അത് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ലോ ശരിയാണ് ലോ ട്രൂ ആയിരിക്കും ഒരു തെറ്റും സംഭവിക്കൂല പക്ഷേ നിങ്ങൾക്കത് യൂസ്ഫുൾ ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു റിസൾട്ട് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദ ലോ ഈസ് യൂസ്ഫുൾ വെൻ ദ ലോ ഈസ് യൂസ്ഫുൾ യൂസ്ഫുൾ വെൻ എപ്പോഴൊക്കെയാണ് യൂസ്ഫുൾ ആകുന്നത് വെച്ചാൽ ഒരു സിറ്റുവേഷന് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഈസ് ടാൻജൻഷ്യൽ ടാൻജൻഷ്യൽ ടു ഡി എൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡും ഡി എല്ലും ടാൻജൻഷ്യൽ ആകുമ്പോൾ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡും ഡി എല്ലും ടാൻജൻഷ്യൽ ആണെങ്കിൽ അഥവാ ബി ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ angle between b and dl is zero tangential angle theta endha irukum b dot dl ille b dot dl endha b dl cos theta aa b dl cos theta ile theta endha avanam zero aganam mathramalla b zero aayirudhu b is non zero non zero and constant ഇങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ കിട്ടിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് യൂസ് ചെയ്യാം എന്താണ് സിറ്റുവേഷൻ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡും ഡി എല്ലും ടാൻജൻഷ്യൽ ദാറ്റ് മീൻസ് ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് വെക്ടർ ആൻഡ് ഡി എൽ വെക്ടർ ഈസ് സീറോ ആൻഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഈസ് നോൺ സീറോ ആൻഡ് കോൺസ്റ്റന്റ് ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഇങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷനിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണെന്ന് പറയാൻ കാരണം നിങ്ങൾ നോക്കൂ ക്ലോസ്ഡ് ഇൻഡേക്കൽ ലൈൻ ഇൻഡേക്കൽ ബി ഡോട്ട് ഡി എൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു മ്യൂ സീറോ ഐ എൻക്ലോസ്ഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലോസ്ഡ് ഇൻഡേഗ്രൽ ബി ഡി എൽ കോസ് സീറോ എന്ന് വരും അല്ലെ കോസ് സീറോ ഈസ് ഈക്വൽ ടു മ്യൂ സീറോ ഐ എൻ ക്ലോസ്ഡ് ബി കോൺസ്റ്റന്റ് ബി നോൺ സീറോ ആൻഡ് കോൺസ്റ്റന്റ് അപ്പൊ ബി ഇൻറ്റു ഇൻറ്റഗ്രൽ ഡി എൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു മ്യൂ സീറോ ഐ എന്ന രൂപത്തിലായി മാറും ഇനി ഇൻറ്റഗ്രൽ ഡി എൽ നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ലൂപ്പ് നിങ്ങൾ കൺസിഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ക്ലോസ്ഡ് പാത്ത് ആ ക്ലോസ്ഡ് പാത്തിന്റെ ഷേപ്പിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഡി എൽ സെലക്ട് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന ആ ക്ലോസ്ഡ് പാത്ത് ഒരു സർക്കുലാർ പാത്ത് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഡി എൽ ടു പൈ ആർ എന്ന് എഴുതാം അതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ക്ലോസ്ഡ് പാത്തിൽ ചെറിയൊരു പോർഷൻ എടുത്തു എക്സ് ലെങ്ത് ഉള്ള ഒരു പോർഷൻ എടുത്തു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇൻറ്റഗ്രൽ ഡി എൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും എക്സ് ആയിരിക്കും റെഡി സോ ഇതാണ് ഒരു സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബി ഈസ് ട്രാൻജൻഷ്യൽ ടു ഡി എൽ ഇനി രണ്ടാമതൊരു സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബി ഈസ് നോർമൽ ബി ഈസ് നോർമൽ ടു ഡി എൽ എന്നതാണ് ബി ഈസ് നോർമൽ ടു ഡി എൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബി ഡി എൽ കോസ് തീറ്റയിൽ തീറ്റ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി അപ്പോൾ 
അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റും ബി വാനിഷ് ആകുന്ന ഒരു കേസ് ബി വാനിഷ് ആകുക അല്ലെങ്കിൽ ബി സീറോ ആകുന്ന മറ്റൊരു കേസ് ബി സീറോ ആകുന്ന എന്ന് വെച്ചാലോ ഓക്കെ ബി വാനിഷസ് ബി വാനിഷ് ആവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബി ഈക്വൾ ടു സീറോ ആവുക എന്നർത്ഥം ബി ഈക്വൾ ടു സീറോ ആണെങ്കിലും ഇൻഡെഗ്രൽ ബി ഡോട്ട് ഡി എൽ എന്താകും സീറോ ആകും ഇതിൻ്റെ ഉപയോഗം നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷൻസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത സമയത്ത് മനസ്സിലാകും അപ്പോൾ ഇത് ഇത്രയും ഭാഗങ്ങൾ ക്ലിയർ ആണ് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എന്താണ് ആംബിയ സർക്യൂട്ട് ലോ ലൈൻ ഇൻഡെഗ്രൽ ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലോങ് എ ക്ലോസ്റ്റ് പാത്ത് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മ്യൂ സീറോ ടൈംസ് ദി കറണ്ട് എ ക്ലോസ്റ്റ് ബൈ ദ പാത്ത് ആ ലോ നിങ്ങൾ ഉപകാരപ്രദമാകുന്നത് ഇൻഫൈനൈറ്റ്ലി ലോങ് സ്ട്രൈറ്റ് കണ്ടക്ടർ ഇൻഫൈനൈറ്റ്ലി ലോങ് സ്ട്രൈറ്റ് കണ്ടക്ടർ കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ആ കണ്ടക്ടറിന് അടുത്തുനിന്ന് ആറ് ഡിസ്റ്റൻസ് അപ്പോർത്തുള്ള ഒരു പോയിന്റ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ബയോസബാട്ട് ലോയിന്റെ അപ്ലിക്കേഷൻ പറഞ്ഞ സമയത്ത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഫൈനൈറ്റ് ലെങ്ത് ഉള്ള കണ്ടക്ടർ ആ ഫൈനൈറ്റ് ലെങ്ത് ഉള്ള കണ്ടക്ടറിന്റെ ഇക്വേഷനിൽ ഇൻഫൈനൈറ്റ് ലെങ്ത് ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ആംഗിൾ രണ്ടും ഫൈവ് വൺ ഫൈവ് ടു നയൻ ഡി കൊടുത്തു മ്യൂ സീറോ ഐ ബൈ ടു പൈ ആർ എന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അത് നമുക്ക് ആംബിയ സർക്യൂട്ട് ലോ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഡിറൈവ് ചെയ്തെടുക്കാൻ സാധിക്കും നോക്കാം ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇൻഫൈനൈറ്റ്ലി ലോങ് സ്ട്രൈ കണ്ടക്ടർ ഇൻഫൈനൈറ്റ്ലി ലോങ് സ്ട്രൈ കണ്ടക്ടർ ആൻഡ് ദിസ് കണ്ടക്ടർ ക്യാരീസ് എ കറണ്ട് ഓഫ് ഐ ആൻഡ് പിയർ ആൻഡ് വി ആർ സപ്പോസ് ടു ഫൈൻ ദ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അറ്റ് എ പോയിന്റ് പി വിച്ച് ഈസ് അറ്റ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് ആർ ഫ്രം ദി ആക്സിസ് ഓഫ് ദി കണ്ടക്ടർ ഈ കണ്ടക്ടർ ആക്സിൽ നിന്ന് ആറ് ഡിസ്റ്റൻസ് അപ്പുറത്തുള്ള പി എന്ന പോയിന്റ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് റെഡി ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ആ പി എന്ന പോയിന്റ് ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ട് ഈ കണ്ടക്ടറിന് ചുറ്റും ഒരു സർക്കുലാർ ലൂപ്പ് കൺസിഡർ ചെയ്യണം ഒരു സർക്കുലാർ ലൂപ്പ് ഈ പി എന്ന പോയിന്റ് ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ട് ഈ കണ്ടക്ടറിന് ചുറ്റും ഞാനൊരു സർക്കുലാർ ലൂപ്പ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു റെഡി ഓക്കെ ഓക്കെ ഈ സർക്കുലാർ ലൂപ്പിന്റെ റേഡിയസ് ആറാണ് ഇതിനെ നമ്മൾ ആംബീരിയൻ ലൂപ്പ് എന്ന് വിളിക്കും ആംബീരിയൻ ലൂപ്പ് ഗോസസ് തീരം അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ സർഫസിനെ ഗോഷ്യൻ സർഫസ് എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ഇതിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ആംബീരിയൻ ലൂപ്പ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിലൂടെ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഇവിടെ ഇനി നോക്കുക കറണ്ട് ഇങ്ങനെ പാസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഡയറക്ഷൻ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും അപ്പൊ ഈ ലൂപ്പിൽ ഇതാ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇതാ ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ പി എന്ന പോയിന്റ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് റെഡി ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നോളൂ ഇതിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ ഡി എൽ ഇ എന്ന ചെറിയൊരു എലമെൻറ്റ് എടുക്കുകയാണ് ഡി എൽ എന്ന ചെറിയൊരു എലമെൻറ്റ് നമുക്ക് ഇവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഇതായിക്കോട്ടെ ഡി എൽ എന്ന ചെറിയ എലമെൻറ്റ് ആ ഡി എൽ വെക്ടർ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുക ഡി എൽ വെക്ടറും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് വെക്ടറും അവിടെ പാരലൽ ആണ് ടാൻജൻഷ്യൽ ആണ് ഓക്കെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് വെക്ടറും ഡി എൽ വെക്ടറും അവിടെ പാരലൽ അതെങ്ങനെ വരുന്നത് ഇതാണ് കണ്ടക്ടർ ഈ കണ്ടക്ടറിന് ചുറ്റുമുള്ള ലൂപ്പ് ആംബീരിയൻ ലൂപ്പാണ് ഈ കാണുന്നത് ഈ ആംബീരിയൻ ലൂപ്പിൽ ഇവിടെ ഞാൻ ഡി എൽ എന്നൊരു എലമെൻറ്റ് എടുത്താൽ ആ ഡി എൽ എലമെൻറ്റ് ഇതാണ് ആ ഡി എൽ എലമെൻറ്റ് എന്ന് വിചാരിക്കുക ആ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഡി എൽ എലമെൻറ്റും അതേ ഡയറക്ഷനിലുള്ളത് അപ്പൊ ഡി എല്ലും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡും ടാൻജൻഷ്യലാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കേസിൽ തീറ്റ സീറോ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ആംബിയോ സർക്യൂട്ട് അല്ലോ അപ്ലൈ ചെയ്യാം ബൈ ആംബിയർ സർക്യൂട്ടൽ ലോ ബൈ ആംബിയർ സർക്യൂട്ടൽ ലോ ഇൻറ്റഗ്രൽ ബി ഡോട്ട് ഡി എൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു മ്യൂ സീറോ ടൈംസ് ദ കറണ്ട് എൻഗ്ലോസ്ഡ് ബൈ ദ പാത്ത് ഓ
इंटेग्रल बी डी एल कॉस जीरो बी डी एल कॉस जीरो इस इक्वल टू म्यू जीरो टाइम्स करंट एंग्लोस्ड इतने आई थे एंग्लोस्ड से इन करंट आई है ना बट रंड कंडक्शन रंड नहीं किलो वन लाइव वन मैच इधर लाइव टू अर्टिफिशियल बिजन नहीं किलो आई वन प्लस आई टू ने तो मून ने देने आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री रेडी ओके अब इन दाली बट आई है उल्लू अप आई है नर्ड तू कॉस जीरो इतने आन वन ना आन बी एलास तेरे नो को इवर्टे इंटेंसिटी इंटग्रल ई आंबीरियन लूपिंड सर्कम्फरेंस आय रिकूले ई सर्कल ड सर्कम्फरेंस आदि टू पाई आर आ सो बी इंडू टू पाई आर इस इक्वल टू म्यू जीरो आई सो बी इस इक्वल टू नो इकोडो बी इस इक्वल टू बी इस इक्वल टू म्यू जीरो आई डिवाइडेड बाय टू पाइ आर सो दिस इस द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम द एक्स ऑफ ए कंडक्टर कैरिंग करंट आई कंडक्टर ना ना ओरे इनफिनिटली लॉन्ग कंडक्टर ओके क्लियर आने इन दिशा रिकूनो याद रख समझे ही ला इन अमरन द चेयर बोन द दिशा ले इधर बन अमरन कंडक्टर से बढ़िया ने ये कंडक्टर नो पोरता ओके इन अमरन कंडक्टर का सरफेस ले एंडा इरको मैग्नेटिक फील्ड ये नान नोक दे एट दी सरफेस एट दी सरफेस ऑफ दी कंडक्टर एट दी सरफेस नो का ये कंडक्टर न ओके कंडक्टिंग रोड याना कंडक्टर ने एनलार जी दो आर्चु रेडी ओके एंड दिस इज द इनफिनिटली लॉन्ग कंडक्टर आने दिस इज द एक्सिस ऑफ द कंडक्टर इधर आना कंडक्टर का एक्सिस है सपोज द रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर इज ये रेडियस ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर ये आना आज ना हमारे फील्ड कंडर बढ़ चुके पी एन ना पॉइंट इधर आये रहनो अब अंगोटल डिस्टेंस आये रहनो आर अब आउटसाइड कंडक्टर ना हमारे वड़ा कंडर बढ़ चुके ओके अब ना हमारे किटी इन म्यू जीरो आई बाय टू पाइ आर इप्पन ना हमारे कंडर बढ़ करने देशी कन्दे फील्ड तो कंडर बढ़ करने देशी कन्दे पॉइंट ये दाने सरफेसिल आना लदे सरफेसिल आये तो कुंड दाने नोका सरफेसिल आये तो कुंड इधर आने पी एन ना पॉइंट अलग इधर इवर डल फील्ड अलग इधर इवर डल फील्ड ओके इवर ते इंटेंसिटी लूप कंसीडर चाहिए दाल निंगल के टू पाई ये इतना एक रुपए इंटेग्रल डीएल के टुन दंड आऊँगा सो एट द सरफेस वी कैन राइट आर इस इक्वल टू ए देर फॉर बी इस इक्वल टू म्यू जीरो आई बाय टू पाई ये सो दिस इस द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ ए कंडक्टर इधर नमक के बेटा में जोम B is B is proportional to B is proportional to one by R अल्ले B proportional to one by R इन्हें चल R कूड़ना दिन निर्देश है intensity of magnetic field कोरायुम ये वर्ते intensity एक काल कोरा बाहर कुम इवडे आदिने एक काल कोरा बाहर कुम इवडे इवडे तेरे लेदिने एक काल बड़ा रे कूड़ दिलाए कुम इवडे अड़तोट अड़तोट वेर दिने intensity दे युम कूड़म ready इबन नमल कंट्रीब्यूट सेवड़े आने सरफेस ले इंटेंसिटी आने इन्हें नमल कंडर बिठ काम बोलना दे इनसाइड द कंडक्टर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ये अंदर अंदर ना शरीक स्ट्रेटिचर नोला मौका इनसाइड द कंडक्टर द यानी ये पॉइंट डर करना दे क्यू एन्ना आ पॉइंट 
ആ ക്യു എന്ന പോയിന്റ് നമുക്ക് എടുക്കാം അതൊരു ആർ ഡിസ്റ്റൻസ് അപ്പോർത്താണ് ദിസ് പോയിന്റ് ക്യു ഈസ് അറ്റ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് ആർ അറ്റ് ദ സർഫസ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ഈ ക്യു എന്ന പോയിന്റിലെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ആണ് നമ്മൾ ഇനി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ ആ ക്യു എന്ന പോയിന്റ് സെക്കൻഡ് ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കട്ടെ this is the axis of the conductor and uh, now we are going to find out the intensity of magnetic field at a point which is inside the conductor and this point is at a distance r from the axis of the conductor conductor axis in r distance support on the ready okay എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യുക നമ്മൾ പതിവ് പോലെ ഈ ആർ റേഡിയസ് ഉള്ള ഒരു ആംബീരിയൻ ലൂപ്പ് ആർ ഡിസ്റ്റൻസ് അപ്പുറത്ത് ക്യു എന്ന പോയിന്റ് ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ട് ആർ റേഡിയസ് ഉള്ള ഒരു ആംബീരിയൻ ലൂപ്പ് നമ്മൾ ഇമാജിൻ ചെയ്യും ആംബീരിയൻ ലൂപ്പ് റെഡി ഓക്കെ ഈ ആംബീരിയൻ ലൂപ്പ് നമ്മൾ ഇമാജിൻ ചെയ്യുന്നു അവിടെ നമ്മൾ എന്താ എന്ത് എന്ത് അപ്ലൈ ചെയ്യും ആംബിയർ സർക്യൂട്ട് എല്ലോ അപ്ലൈ ചെയ്യും ആംബിയർ സർക്യൂട്ട് എല്ലോ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ബി ഡോട്ട് ഡി എൽ മ്യൂസിയറോ ഐ എൻ ഗ്ലോസ്റ്റ് ബി ഡി എൽ അവിടെയും ഡി എല്ലും ബിയും പാരലൽ ആയിരിക്കും കാരണം അത് സർക്കുലർ ഞാൻ ഇനി അത് പറയേണ്ട എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇത് നേരത്തെ വലിയ സർക്കുലർ ലൂപ്പ് ആയിരുന്നു ഇപ്പൊ ചെറുതാണെന്നേ ഉള്ളൂ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇവിടെ നിന്ന് എല്ലാ ഭാഗത്തോട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് സെയിം ആയതുകൊണ്ട് എല്ലാ പോയിന്റിലും ഈ റെഡ് കളറിൽ ആംബിയർ ലൂപ്പിലെ എല്ലാ പോയിന്റിലും ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് സെയിം ആയിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ ബി എ പിടിച്ച് പുറത്തു വെക്കും ബി ഇൻ ടു പൈ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ എൻക്ലോസ് ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് എന്തായിരുന്നു ഈ കണ്ടക്ടറിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന മൊത്തം കറണ്ട് കാരണം ഈ കണ്ടക്ടറിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ചാർജസും നമ്മൾ പരിഗണിക്കും പക്ഷേ ഇവിടേക്ക് ഫീൽഡ് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാന് ഇതിന് പുറത്തുള്ള ഈ ആംബീരിയൻ ലൂപ്പിന് പുറത്തുള്ള മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന്റെ ഈ ആംബീരിയൻ ലൂപ്പിന് പുറത്തുള്ള ചാർജസിന്റെ ഫ്ലോ ഇങ്ങോട്ടുള്ള ഫീൽഡ് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ല ഇതിനകത്തുള്ള ഫീൽഡ് ഇതിനകത്ത് ചാർജസിന്റെ ഫ്ലോ അഥവാ ഈ ഒരു ലൂപ്പ് എൻക്ലോസ് ചെയ്യുന്ന കറണ്ടേ നമ്മൾ എടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഈ ഒരു ലൂപ്പ് എൻക്ലോസ് ചെയ്യുന്ന കറണ്ടേ നമ്മൾ എടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പൊ ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാല് ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നോളൂ ഇൻസൈഡ് ദി കണ്ടക്ടർ ആണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ശരിക്കും ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക ഓക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് എഴുതി തുടങ്ങാം ഇൻസൈഡ് ദി കണ്ടക്ടർ ഇൻസൈഡ് ദി കണ്ടക്ടർ Inside the conductor in the barayumbo, distance to the field point less than the radius and earth. Inside the conductor from the point Q. This is the point Q. This is inside. This is inside. This is surface. Ready? Okay. So this is the number of the number. B is equal to mu zero. I is close to the number of the number. I dash in the number. Divided by 2. പൈ ആർ ഓക്കെ ഐ ഡാഷ് ഐ ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇത് എൻക്ലോസ് ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ എടുക്കാം ഐ ഡാഷ് എന്ന കറണ്ട് ആണ് അതിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇതിലൂടെ മൊത്തത്തിൽ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് ഐ ആണ് അപ്പൊ ഐ ഡാഷ് കണ്ടുപിടിക്കണം ഐ ഡാഷ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുന്ന വെച്ചാല് ഈ കണ്ടക്ടറിന്റെ യൂണിറ്റ് ഏരിയയിൽ കൂടി എത്ര കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് നോക്കുക കറണ്ട് പാസിങ് ത്രൂ യൂണിറ്റ് ഏരിയ എത്ര നോക്കുക യൂണിറ്റ് ഏരിയയിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു യൂണിറ്റ് ഏരിയയിൽ കൂടി രണ്ട് ആംബിയർ കറണ്ട് പോകുന്നുണ്ട് വിചാരിക്കാം അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ കൂടി എത്ര കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ യൂണിറ്റ് ഏരിയയിൽ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് ഇൻറ്റു ഈ ഏരിയ ചെയ്താൽ പോരെ സപ്പോസ് യൂണിറ്റ് ഏരിയയിൽ അഥവാ വൺ യൂണിറ്റ് ഏരിയയിൽ ടു ആംബിയർ കറണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കാം അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹാഫ് ഏരിയയിൽ എത്ര ഉണ്ടാവുക ടു ആംബിയർ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ടു വൺ അല്ലേ ഉണ്ടാവുക ഹാഫ് യൂണിറ്റ് ഏരിയയിൽ എത്ര ഉണ്ടാവുക അതിന് പകുതി ഉണ്ടാവുക അല്ലെങ്കിൽ യൂണിറ്റ് ഏരിയ രണ്ട് ആംബിയർ കറണ്ട് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അഞ്ച് യൂണിറ്റ് ഏരിയയിൽ എത്ര കറണ്ട് ഉണ്ടാവും അഞ്ച് ഇൻറ്റു രണ്ട് പത്ത് ആംബിയർ കറണ്ട് ക്ലിയർ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ എഴുതാൻ പോണ് ഐ ഡാഷ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു കറണ്ട് ത്രൂ യൂണിറ്റ് ഏരിയ അഥവാ കറണ്ട് ബൈ ഏരിയ എത്ര ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ എ ഏരിയ ഉള്ള ഈ കണ്ടക്ടറിന്റെ ഏരിയ എത്രയാണ് പൈ എ സ്ക്വയർ ഇൻ ടു ഇൻ ടു എത്ര ഏരിയയിലുള്ള കറണ്ട് ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് പൈ ആർ സ്ക്വയർ ഏരിയയിലുള്ള കറണ്ട് പൈ
by r into i r square upon a square r square la or r um thaayulla r um cancel so baaki endha ullathu the final answer is b is equal to mu 0 i by 2 pi a square into r so this is the intensity of magnetic field inside a conductor at a distance r from the axis of the conductor carrying current i okay and from this equation it is clear that the quantity inside the bracket is a constant mu zero i two pi a is area of cross sorry a is radius of cross section of the conductor a and then radius of cross section radius of cross section of conductor ready and it is a constant so from this we can write the magnetic field inside the conductor is proportional to r so as the distance from the magnetic field increases intensity of uh, as the distance from the axis of the conductor increases inside the mag inside the conductor the intensity of magnetic field will also be increasing alle ivadnu ingane povunnen anusarichu nanche nammal endha manasilaakki idu po ivadnu ingane povunnen anusarichu char koodumba intensity ingane koodum surface le Surface le intensity da. Ini berita mau itu bawa kumpa outside an. Outside field le dasi R bodoh be intensity korai. Alle. Hendu aja le. Ini ni graf aja. Nama kita ni agit da. Ini ni graf aja le. Dite graf aja kerana nengil. Muka. Jangan air space sila ada graf aja kerana ni kanan sahdi kemen tu jari kuno ready. Ibadah jangan distance, anak kandik itu nanti. Ibadah intensity of magnetic field anak kandik itu nanti. Ready? Okay. Ini center R equal to zero. Ini surface R equal to E. Okay. Ibadah inside anak R less than E. Ini outside anak R greater than E. Maximum intensity yang dibawa ini nanti surface lahan. Ada tiga anak mu zero I by two pi E. Ini surface le field lahan. Ini agat ter field lahan. Okay. अब तो हम कह रहे थे अब इधर सरफ़सी सरफ़सी ले फील्ड अत्रे है ना म्यू जीरो आई डिवाइडेड बाय टू बाय ये ओके इन सेंडर इन इन द सरफ़स वेरे फील्ड इन द स्ट्रेंथ इंग ने कोड सेंडर इन इन द सरफ़स वेरे फील्ड इन द स्ट्रेंथ तो कोड रेडी इन इवर ना अंगोट बोम फील्ड इन द स्ट्रेंथ इंग ने कोरेंगे मेत्रे वेरे आवाम इन्फिनिटी वेरे आवाम अब बी कोर्निंग टेट्रे वेरे पोगुम जीरो वेरे पोगुम रेडी सो इधर आये रुकुम इंडेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के वेरिएशन ड्यू टू ए करंट कैरिंग फाइनेटली लॉग करंट कैरिंग कंडक्टर नो क्या इधर पो एक कंडक्टर एक कंडक्टिंग वायर आन अधिर बार एक कंडक्टिंग Conducting pipe ane gil, entah air kum ini le macam mana ni ni perayaan bodoh tu. Apa itu ni kalau anda ya, ini video ni kalau pada post saya itu, edit juga, okay? Ready? Ini ok? Ini conducting pipe ane gil. Conducting pipe ane gil outside lom surface lom tu mi ada ni macam tu dahula. Outside lom surface ok same air kum. Bagus. Inside aku boh ceri yeru twistan. No ikol. Inside conducting pipe. Pipe itu barang betul ni, dengan mind load itu picture ada dulu. Conducting pipe agam bo, charge si, apa dia? Matra flow je, ini dahaga surface le matra. Inside a conducting pipe, okay? Conducting pipe ane dia rika. Conducting pipe, that is no charges flow, no charges flowing. Inside the inside the conductor. ये वड़ा मात्रा ना होगा only at surface. Surface इल मात्रा charge से ना होगा. अल्ले इन्दु ऐसा अल्ले conducting pipe इन्दु ऐसा अल्ले दा इंगेने ना होगी दा अल्ले conducting pipe इन्दु जारी का. इधर अल्ले example बोलेना नहीं ला. Okay. 
conducting pipe. This is a conductor. Inside the current flow. Now, this is a conducting pipe. This is a surface. The charges flow. Inside the particles. Inside the particles. Inside the charges flow. Inside the cavity. In this case, outside the outside, the ambient circuit will apply. The answer is mu0 i by 2 pi r. Surface is the ambient circuit. Apply to the negative mu zero i by two pi a if a is the radius of cross section of the conductor inside and the irkum noka inside surface ilum outside um same irkum inside b inside is equal to zero irkum since inside ningal cheyumba ide polathe ee or equation verum ee or equation idil i dash endha irkum da ide pole ningal agathu endeyum ningal intensity of magnetic field kandupidikkana vendiyittu q enna or point ningal imagine cheyum aa q enna point ulkollichu kondu or ampere loop ningal imagine cheyum aa ampere loop enclose in the current no kumbo current and down current and that the particles in law so intensity of magnetic field inside a conducting pipe is zero since i dash is equal to i dash means i enclosed will be zero in the case of a conducting pipe Ready? Up in case we have a graph where we have a inside field illa, inside field illa, r equal to a where a field illa, it r less than a inside, it r a r greater than a outside, inside field illa, surface na field thodunga, out of the field koreum. Okay? If it is a field and then be inside and then zero on, be outside and then be outside proportion to one by r on. If it is a to be outside and then be outside proportional to 1 by r and but be inside proportional to r and ready on in which i recall so it's the first application in your name order satya maria First number of birds, the abaga matram is at the surface inside. You don't know the board exam in Chodi Kula. You know the board exam in Chodi Kun and the Irkum application the first tar bagandello. B equal to mu zero i by two pi r in the outside an infinitely long stride conductor magnet field and then I can go to Chodi Kun and Daga. Ready? Either Kabaki or another law entrance exam in the Matrana J. Kuni Nokan, the Pradeshika. Okay. Abitrim Bangla clear on the Jaricuno, either go to the number of first application of our Sanikan, in the middle of the second application of the Pona, video post is the day, I think of Kedioka. Ready? In the middle of the second application of the Pona, the magnetic field due to a long solenoid, and there is solenoid, very helical shaping in a wiring in a situature. At the Nathan Puruni, you could non conducting material look of a coming or purchase than a solenoid of worship. In an aircom solenoid produce in the magnetic field. Current flow chain the same. No, come. This is a solenoid. So, solenoid is a solenoid. This is a non conducting material molding in a wire situation. We have a solenoid. We have a solenoid. We have a solenoid. Ready? Inside here, conducting, I mean, soft iron core boil, non conducting materials on the car, or the glitching, or they were in a chitty 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 in the daka or solenoid in daka. Ready? No, number of solenoid leg in a magnetic field in the noca, another solenoid on here, cutting in a chitty or in a gray chitty. Okay, then a yanny putting in a murican, but a murchan in a pandakana, e bagatuda, e points in la carnage, Tarbat, Made, Polyrunale. इधे बोले लो रो पॉइंट्स ये कारण साधिक इन में अच्छा ले आ कारण डे फ्लोस ये इधर हमारे वायर करने देने के लिए इंगेने ये रो सॉल्यूशन है हमारे इंगेने मुर्चु कारण डे फ्लोस ये इधर इंगेने कारण डे फ्लोस हमारे कारण करने देने के लिए इंगेने इंडा वा मुगल बागत द मुगल बागत कारण डे सपोज मुगल बात Mughal bath is the same as the solenoid. The current is the same as the current. Okay? The current is the same as the current. 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 Ready? Let's take a look. 
ഇവിടെ കണ്ടക്ടറിൽ കറണ്ട് എങ്ങോട്ടാ പുറത്തോട്ടാ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എങ്ങനെയായിരിക്കും ബൈ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് തമ്പ്രോൾ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ ഇതാണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇവിടെ ഉള്ള മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക റെഡി ഇങ്ങനെ ഇവിടെ ഉള്ള മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇങ്ങനെ 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 ഇങ്ങനെയായിരിക്കും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ ഇവിടെ ഉള്ള മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് നമ്മൾ നോക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കറണ്ട് അകത്തോട്ടാ അപ്പൊ നമ്മൾ തമ്പ് അകത്തോട്ട് വെച്ചു ഫിംഗേഴ്സ് ഫോൾഡ് ചെയ്തു അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ ഉള്ള മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് റെഡി ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഇവിടെ ഉള്ള മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ക്ലിയർ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ അകത്ത് കാണാൻ സാധിക്കും ഈ സോളിനോയിന്റെ അകത്ത് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഡയറക്ഷൻ മുകളിലുള്ള ഈ പോർഷൻ കാരണം താഴെയുള്ള പോർഷൻ കാരണം താ ഇങ്ങനെയാണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഡയറക്ഷൻ സോ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും സോളിനോയിഡിന് അകത്ത് ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാവുക സോളിനോയിഡിന് അകത്ത് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കി വേറെ രൂപത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ ഈ സോളിനോയിഡ് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാ നോക്കുന്നത് ഇനി സോളിനോയിഡിന് താ ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കാൻ നീയായിരിക്കുക എന്നുവെച്ചാൽ ഇത് ഇങ്ങനെയല്ലേ സോളിനോയിഡ് ഉണ്ടാവുക കറണ്ട് എങ്ങനെയാ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് മുകളിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടും താഴെ അകത്തോട്ടാണ് അപ്പൊ കറണ്ട് ഇങ്ങനെയാ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് കറണ്ട് ഇങ്ങനെ ഫ്ലോ ചെയ്യുമ്പോ കറണ്ട് ഇങ്ങനെ ഫ്ലോ ചെയ്യുമ്പോ സർക്കുലാർ ലൂപ്പിൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്ട്രൈക്ക് കണ്ടക്ടർ ആണെങ്കിൽ കറണ്ടിന്റെ ഡയറക്ഷനിൽ തമ്പ് വെക്കുന്നു ഫിംഗേഴ്സ് ഫോൾഡ് ചെയ്യുന്നു ഫിംഗേഴ്സ് നമുക്ക് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഡയറക്ഷൻ തരുന്നു സർക്കുലാർ ലൂപ്പ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന ഡയറക്ഷനിൽ ഫിംഗേഴ്സ് ഫോൾഡ് ചെയ്യുന്നു തമ്പ് നമുക്ക് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഡയറക്ഷൻ തരും അപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നോക്കുന്നതിന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക ഇവിടെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെയാ ലൂപ്പ് ഉണ്ടാവുക ഐ മീൻ ദ സോളിനോയ് ഓക്കെ ആ സോളിനോയിൽ കറണ്ട് ഇങ്ങനെയാ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് മുകളിൽ നിന്ന് പുറത്തോട്ട് താഴെ അകത്തോട്ട് ഇങ്ങനെയാ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് റെഡി ഇങ്ങനെ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന ഡയറക്ഷൻ നാല് ഫിംഗേഴ്സ് ഫോൾഡ് ചെയ്തു അപ്പൊ തമ്പ് എങ്ങോട്ട അകത്തോട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഫീൽഡ് എങ്ങോട്ട അകത്തോട്ടായിരിക്കും ഇതൊരു ശരിക്കൊരു ചെറിയ ലെങ്ത്തിൽ കുറഞ്ഞൊരു സോളിനോയിഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാ ഫീൽഡ് ദാ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ഫീൽഡ് ദാ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും മുകളിൽ എങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഇതാ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവുക മുകളിൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുക ഇത് ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് താഴെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവുക അല്ലെ താഴ്വാത്ത ഫീൽഡ് ഇങ്ങനെയല്ലേ ഉള്ളത് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും എന്തുണ്ടാവുക മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാവുക ഇത് ശരിക്കും ബാർ മാഗ്നറ്റിനെ പോലെയാണ് ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നത് അതെങ്ങനെയാ ബാർ മാഗ്നറ്റ് നിങ്ങളൊരു നോർത്ത് സൗത്ത് പോൾ എടുത്താൽ നിങ്ങൾ ചെറിയ ക്ലാസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഒരു ബാർ മാഗ്നറ്റ് എടുത്താൽ നോർത്ത് ടു സൗത്ത് ഡയറക്ഷനിൽ നോർത്ത് സൗത്ത് പോൾ ഓക്കെ നോർത്ത് ടു സൗത്ത് ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും ഔട്ട് സൈഡ് മാഗ്നറ്റ് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാകുക അല്ലെ ഇൻസൈഡ് ദി മാഗ്നറ്റ് ഫീൽഡ് എങ്ങനെയാണ് സൗത്ത് ടു നോർത്ത് ഇത് അതേപോലെ അല്ലെ ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇവിടെ നിന്ന് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് പുറത്തോട്ട് വരുമ്പോൾ ആ ഫീൽഡ് ലൈൻസ് നോർത്ത് പൊളാരിറ്റി കാണിക്കും ഇവിടെ ഫീൽഡ് ലൈൻസ് അകത്തോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ ഫീൽഡ് ലൈൻസ് സൗത്ത് പൊളാരിറ്റി കാണിക്കും ഈ ഒരു സോളിനോയിഡ് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒരു സ്ട്രിങ്ങിൽ കെട്ടിയിട്ട് കറണ്ട് കാരി ചെയ്യുന്ന സോളിനോയിഡ് ഒരു സ്ട്രിങ്ങിൽ കെട്ടിയിട്ട് സസ്പെൻഡ് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നോർത്ത് സൗത്ത് ഡയറക്ട് അലൈൻ ചെയ്ത് നിൽക്കും ഏതുപോലെ ഒരു ബാർ മാഗ്നറ്റ് സസ്പെൻഡ് ചെയ്ത് വെച്ചതുപോലെ ക്ലിയർ ആണ് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു റെഡി അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മൾ സോൾഡിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലായി ഇതൊന്നും നിങ്ങൾ വരച്ചു വെക്കുന്നത് യാതൊരു നിർബന്ധം ഇല്ല വേണമെങ്കിൽ റഫ് ആയിട്ട് നോട്ടിന്റെ സൈഡിലൊക്കെ വരച്ചു വെച്ചാൽ മതി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഡ്യൂട്ടി ലോങ് സോളിനോയിഡ് ഇതൊരു ലോങ് സോളിനോയിഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും ലോങ് സോളിനോയിഡ് എന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദ റേഡിയസ് ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഓഫ് ദി സോളിനോയിഡ് ഈസ് വെരി മച്ച് വെരി മച്ച് വെരി വെരി മച്ച് ലെസ് ദാൻ ദി ലെങ്ത് ഓഫ് ദി സോളിനോയിഡ് ഇതിന്റെ റേഡിയസ് ഒരു ആ
n turns into and the solenoid carries a current of i ampere namukku da ee point la intensity of magnetic field than axis of the solenoid than axis of the solenoid ivadthe magnetic field la intensity aanu kandupidikkanadu aa point njan p ennu koduthu njan endha cheyyunnu nesala point ulkondichukonde aa point ulkondichukonde amperian loop imagine cheyyanu nokkolu idana amperian loop amperian loop rectangular amperian loop rectangular amperian loop njan imagine ചെയ്യുന്നു റെക്ടാംഗുലർ ആംബീരിയൻ ലൂപ്പ് ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മൾ ഇമാജിൻ ചെയ്യുന്ന റെക്ടാംഗുലർ ആംബീരിയൻ ലൂപ്പ് അവന് നമ്മൾ ഒരു പേര് കൊടുത്തു എ ബി സി ഡി എ ബി സി ഡി ഇതിന്റെ ലെങ്ത് എൽ ആണ് എൽ ലെങ്ത് ഉള്ള ഒരു റെക്ടാംഗുലർ ആംബീരിയൻ ലൂപ്പ് ഓക്കെ ാണ് <laughs> and then integral d to a b dot dl okay a il ninna thodangiyathu a il avasanikkunnathu adinaanu nammal aadyam oru circle ittu vechathu evade integration da side inde mollu da ivade circle ille adana closed path re integration ennu parayunnathu ready ivarku verude nikka b to c um c to d um d to a ku verude nikka neeku cheyi manasilavu idu okay integral a to b b dot dl nammal nokka integral a to b integral a to b b dot d l is equal to a to b b dot d l nu parayumba nokke ivada d l ennu oru element eduthollo d l ennu oru element avada magnetic field intensity b aanu vicharichollo angane anengil b um d um parallel alle adhe b um d um parallel anengil b um d um parallel anengil b d l cos theta ile theta endha irukum zero aayirukum b d l cos theta ile theta സീറോ ആയിരിക്കും കോസ് സീറോ വൺ വരും ബി ഇവിടെ എല്ലാ ഭാഗത്തും സെയിം ആയിരിക്കും ബി ഇവിടെ എല്ലാ ഭാഗത്തും സെയിം ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും ബി ഇന്റഗ്രൽ ബി ഡി എൽ കോസ് സീറോ കോസ് സീറോ എത്രയാണ് വൺ ആണ് കോസ് സീറോ വൺ ആണ് സോ ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ബി കോൺസ്റ്റന്റ് പുറത്ത് ഇന്റഗ്രൽ എ ടു ബി ഡി എൽ ഈക്വൽ ടു ബി ഇൻറ്റു എൽ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ കാരണം എന്താ ഇന്റഗൽ ഡി എൽ എന്താണ് എ ടു ബി ഉള്ള ലെങ്ത് അത് എൽ ആണ് സോ ഇക്വേഷൻ വൺ റെഡി ഇനി അതേപോലെ ഇന്റഗ്രൽ ഇനി അതേപോലെ നമ്മൾ ഏതാ പോകുന്നത് ഇന്റഗ്രൽ ബി ടു സി ബി ഡോട്ട് ഡി എൽ ഈസ് ഈക്വൾ ടു എന്തായിരിക്കും നോക്കി ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഡി എൽ എന്ന ഒരു എലമെന്റ് എടുത്താൽ ഇവിടെ ഡി എൽ എന്ന എലമെന്റ് എടുത്താൽ ഇവിടെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അകത്ത് നോക്കണമെന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങോട്ടല്ലേ ഉണ്ടാവുക പുറത്തുണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾ ഇമാജിൻ ചെയ്താൽ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടല്ലേ ഉണ്ടാവുക എന്തായാലും ബിയും ഡി ഡി എല്ലും പോപ്പൻഡിക്കുലർ ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ എത്രയാണ് വരിക സീറോ ആയിരുന്നു സിൻസ് തീറ്റ ഈക്വൾ ടു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി തീറ്റ ഈസ് ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ intensity of magnetic field and dl vector ready appo id equation number id equation number 2 ready then adey pole c to d b dot dl idum endha irukum zero a irukum endha kaaranam c to d ee bhagathe dl okka ningu kittum dl okka ningu kittu pakshe b ivada endana zero aanu appo njan nerthu ningalodu parnu or long solenoid porathu magnetic field negligible aanu approximately zero aanu because than equation 3 endha kaaranam since magnetic field outside outside a long solenoid a long solenoid is negligible 
negligibly zero. Okay. And the fourth magnetic field outside a solenoid is zero. In the integral d to a, in the integral sum beka, integral d to a, b dot d a loop, in the integral zero, in the carnum, in the carnum, the equation number four, in the carnum, since theta equal to 90 degree. Angre and angle namaki closed b dot d l in the bar in the delay, e b l matra and all, even zero, even zero. Zero, even zero, even matra me baaki ollo. Abey jaane rida bovana integral b dot dl is equal to therefore integral b dot dl is equal to b into l. Okay? Moka e amperean loop na mula maximum length in arthe thunda the nengil. This length can be considered as the length of the solenoid. Okay? Abey moka. इधर जाने equation ये न कोड करूँ। Okay, इधर हमने वहाँ का बोलना था। इधर भाई equation के left hand side तो लो, ambient circuit तो लो इन्दे left hand side आना हमें गिटे इट लो दे। इधर भाई हमारे right hand side, right hand side लंदा भेजा, right hand side लंदे क्या इंडा हुआ? Mu zero I enclosed। अलग जाने ambient circuit तो लो apply चाहिए बोलना। अलग इन्दा हम कई enclosed इन्दे कारण दीर मैंने कम। I enclosed। Current enclosed by the path। ये तरह इधर enclosed से इन्दा current नोको इधर एक और एक टर्न लूटे नोको इधर आना हमारे आम्बिडी लूप एंग्लोस ये ना टर्न्स नहीं जा रही का सॉरी नॉट इन्द्र टर्न्स इवाड़ इंगेने आना आम्बिडी लूप लेता इंगेने पोई इंगेने वन्द इंगेने वन्द इंगेने वन्द इधर उड़े का कारण आई इंड इधर उड़े ही मेरे नंद आई इधर उड़े ही मेरे नंद आई इधर उड़े ही मेरे नंद आई एल्ला इधर उड़े ही आई 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 यें टर्न्स नंगील यें आई इन नमक बारे में चुले यें टर्न्स चला वेरु कॉइल आने गील सॉलिनोइड आने गील नमक यें आई इन नमक बारे में साबित कोम दरफोर बाय एम्बियर्स इधर नमक रहता है जब इंदा B dot D L इंदा बारे इंदा दे नमक नए अर्थी बड़े किटी टिंडे B L सो B into L is equal to mu zero n I सो B is equal to mu zero n mu zero n i by n ready mu zero n i by l e n by l इधर नमक बारे में तुम वर इधर नहीं क्वेश्चन उठा इधर नहीं क्वेश्चन वर n by l ini nama ke small letter n ni yang tu urkap. Ha small letter n ni yang dah represent ini tu. The small letter n represents number of turns of the solenoid per unit length. Okay, number of turns per unit length. Anggane ane kira jana equation macam ni dapat mana? B is equal to mu zero n i. B is equal to mu zero n i. Ready ane? Ini saya rikunu. Okay. No kah? Ibu tu solenoid nagat te medium undum illa agil vacuum ane agil air ane agil mu zero ane dikam. Suppose there is a material, there is some material like soft iron core with relative permeability mu r. If there is a material of, ni ada ini lebah kini, ni ada ini mukal le, ini ada ini dengan ni, ni yang kata mana sila kamera ni ada guna if there is a material of material of relative permeability relative permeability relative permeability permeability mu r inside the solenoid inside the solenoid inside the solenoid then we can write the equation of magnetic field as mu zero mu r n i okay clear on it in the region so this is the intensity of magnetic field at the center of a solenoid of number of turns per unit length n carrying a current i okay 
ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വീഡിയോ പോസ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള സംഭവങ്ങൾ ഇതിൽ നിന്ന് എഴുതി വെക്കുക ഇത്രയായിരുന്നു ഇക്വേഷൻ എ ടു ബി ബി ടു സി സി ടു ഡി ഡി ടു എ അതിൽ ഇതും 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 സീറോ ആയിപ്പോയി ഈ ബി ടു സി സീറോ ആൻ കാരണം ബി ടു സി സീറോ ആൻ കാരണം മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡും ഡി എല്ലും പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയതുകൊണ്ട് തീറ്റ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയി വരും കോസ് നയൻറ്റി സീറോ ആകും അങ്ങനെ ബി ടു സി സീറോ ആയി സി ടു ഡി സീറോ ആൻ കാരണം ഔട്ട്സൈഡ് എ സോളിനോയിഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഈസ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി സീറോ നെഗ്ലിജിബിളി സീറോ ഈ സൈഡിലും പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡും ഡി എൽ വെക്ടും വരുന്നുണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഓർക്കുന്നുണ്ടാവും ഈ ആംബിയ സർക്യൂട്ട് ലോ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയ സമയത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഈ ലോ യൂസ്ഫുൾ ആകുന്നത് മൂന്ന് സിറ്റുവേഷൻ ആ മൂന്നും ഇവിടെ നമ്മൾ കണ്ടു കണ്ടോ ഈ ഭാഗത്ത് നോക്കിയപ്പോ ബിയും ഡി എല്ലും ടാൻജൻഷ്യല ഇവിടെ നോക്കിയപ്പോ ബിയും ഡി എല്ലും പെർപെൻഡിക്കുലർ ആ ഇവിടെ നോക്കിയപ്പോ ബി സീറോ ആണ് ഓക്കെ ഇവിടെ നോക്കുമ്പോ ബിയും ഡി എല്ലും പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണ് അതാണ് നമ്മൾ അവിടെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ സോ അപ്പൊ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക എഴുതി വെക്കുക റെഡിയാണ് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ സോളിനോയിഡിന്റെ തന്നെ ഒരു ഒരു ജനറൽ പോയിന്റ് ഇൻസൈഡ് ഏതൊരു പോയിന്റ് തന്നാൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അതേപോലെ ഇ എൻഡിൽ ഇ എൻഡിൽ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഒക്കെ ഇക്വേഷൻ ആണ് ബോർഡ് എക്സാമിന് ഇത്രയും ഭാഗമേ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളൂ ഇനി അടുത്ത് പറയാൻ പോകുന്നത് എൻട്രൻസ് എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് റെഡി ഇനി നമ്മൾ നോക്കുന്നത് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അറ്റ് സം ഇന്റേണൽ പോയിന്റ് ഓൺ ദി ആക്സിസ് ഓഫ് എ സോൾനോയിഡ് ഒരു സോൾനോയിഡ് തന്നെയായിരിക്കും ലോങ് സോൾനോയിഡ് എന്നല്ല ഒരു ഫൈനൈറ്റ് ലെങ്ത് ഉള്ള ഒരു സോളിനോയിഡ് ഇതിന്റെ ആക്സിസിൽ ഇതിന്റെ ആക്സിസിലുള്ള ഒരു പോയിന്റ് നിങ്ങളോട് ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റ് തന്നിട്ട് ഇത്ര ലെങ്ത് വേണ്ട നമുക്ക് ലെങ്ത് കുറച്ച് കുറക്കാം ഒരു ക്ലാരിറ്റിക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് ലെങ്ത് കുറച്ച് കുറച്ചിട്ട് എഴുതാം ശ്രമിക്കാം അതാണ് ഒരു സോൾഡ് എഴുതിയായിരിക്കാം റെഡി ഇതാണ് ആക്സിസ് ഓഫ് ദി സോളിനോയിഡ് ഇതിന്റെ ആക്സിസിൽ പി എന്ന ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ ഇതാ ഈ പി എന്ന പോയിന്റില് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കണം ഈ പി എന്ന പോയിന്റിലെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇന്റൻസിറ്റി എത്രയാണ് ചോദിച്ചാൽ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ മാത്രം നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കുക നിങ്ങൾ ആദ്യം എന്താ ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ഈ പി എന്ന പോയിന്റിൽ നിന്ന് സോൾഡിനോട് ഇ എൻഡിലോട്ട് ഇതാ ഇ എൻഡിലോട്ട് ഇ എൻഡിലോട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കുക ഈ ആക്സിസുമായിട്ട് ലൈൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ തീറ്റ വൺ എന്ന് കൊടുക്കുക തീറ്റ വൺ ഇതിന് ഡെറിവേഷൻ ഒക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും കാരണം ഒരു സോളിനോയിഡിന് നമുക്ക് കുറെ റിങ്ങുകളായിട്ട് ഇമാജിൻ ചെയ്യാം ഒരു റിങ് കാരണമുള്ള ഫീൽഡ് കണ്ടുപിടിക്കുക നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന റിസൾട്ട് ആണ് അതിൽ അതിനകത്ത് ഇന്റഗ്രേഷൻ ബൈ സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഒരു കുറച്ച് ഇത്തിരി ലെങ്തിയാണ് എൻ്റെ ആവശ്യം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇത് മാത്രം പറയുന്നത് ഇക്വേഷൻ മാത്രം നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കുക ഇനി അടുത്ത നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ പോയിന്റ് നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഒരു ലൈൻ വരച്ചു ആ ലൈൻ ആക്സുമായിട്ട് തീറ്റ വൺ ആംഗിൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു അതേപോലെ നിങ്ങൾ അടുത്ത എൻഡിലോട്ടും ലൈൻ വരയ്ക്കുക ആ എൻഡിലോട്ട് വരക്കുന്ന ലൈന് ഇതാ ഈ എൻഡിലോട്ട് ഓക്കെ ഈ എൻഡിലോട്ട് വരക്കുന്ന ലൈന് ആക്സിസുമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ ഒരു തീറ്റ ടു ആണ് എന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് പെർ യൂണിറ്റ് ലെങ്ത് എൻ ആണെങ്കിൽ എൻ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് പെർ യൂണിറ്റ് ലെങ്ത് ടോ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് പെർ യൂണിറ്റ് ലെങ്ത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇൻസിറ്റി ബി എന്ന് പറയുന്നത് മ്യൂ സീറോ എൻ ഐ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ഇൻറ്റു കോസ് തീറ്റ വൺ മൈനസ് കോസ് തീറ്റ ടു അതാണ് ഇക്വേഷൻ ഓക്കെ ഈ ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സോൾനോയിഡിനകത്ത് ഏത് പോയിന്റിലെയും മാക്സിൽ വരുന്ന ഏത് പോയിന്റിലെയും ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും സപ്പോസ് നീ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ചത് പോലെ ഇൻഫിനിറ്റ്ലി ലോങ് സോളിനോയിഡ് ഇൻഫിനിറ്റ്ലി ലോങ് സോളിനോയിഡ് ആണ് വിചാരിക്കാം എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ഞാൻ പറയാം ഇൻഫിനിറ്റ്ലി ലോങ് സോളിനോയിഡോട് പോകുന്നതിൻ്റെ മുന്നേ ഓക്കെ ഇൻഫിനിറ്റ്ലി ലോങ് സോളിനോയിഡ് എടുക്കാം ഇൻഫിനിറ്റ്ലി ലോങ് സോളിനോയിഡ്
1 ആണ് അപ്പോൾ മൈനസ് ടു എന്ന് വരും മൈനസ് ടു ടു ഇവിടെ ഒരു മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് മാഗ്നറ്റിഫീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും മ്യൂ സീറോ മ്യൂ സീറോ എൻ ഐ എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ കിട്ടിയതാണ് ഓൾറെഡി നമ്മൾ കിട്ടിയതാണ് ക്ലിയർ ആണ് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ ഇനി ഇതേപോലെ അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് സോളിനോയിഡ് നോക്കണമെന്നില്ല ഇത് ഇത് ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ കിട്ടിയതാണ് കേട്ടോ അറ്റ് ദി എൻസ് ഓഫ് എ സോളിനോയിഡ് നോക്കാം അറ്റ് ദി എൻസ് ഓഫ് എ സോളിനോയിഡ് നമുക്ക് ഇതാ ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ എഴുതാം അറ്റ് ദി എൻസ് ഓഫ് എ സോളിനോയിഡ് അറ്റ് ദി എൻസ് ഓഫ് എ സോളിനോയിഡ് ഒരു സോളിനോയിഡിന്റെ എൻഡ് എടുക്കുകയാണെന്ന് ഇപ്പൊ ഇതാ ഈ സോളിനോയിഡ് നോക്കൂ ഈ സോളിനോയിഡിന്റെ ഈ എൻഡിൽ ഫീൽഡ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം ഈ എൻഡിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഈ എൻഡിലോട്ട് ഇതാ ഇങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് നമ്മൾ ലൈൻ വരച്ചിട്ട് ആക്സുമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ എടുത്താൽ ആ തീറ്റ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരിക്കും തീറ്റ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ എയ്റ്റി ആയിരിക്കും അല്ലേ അതേപോലെ തീറ്റ ടു എന്താ ഈ കേസിൽ തീറ്റ ടു ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടല്ലേ നമ്മൾ ലൈൻ വരക്കേണ്ടത് അത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു മ്യൂ സീറോ എൻ ഐ ബൈ ടു കോസ് പൈ മൈനസ് വൺ ആണ് മൈനസ് കോസ് നയൻറ്റി സീറോ ദാറ്റ് മീൻസ് മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഈസ് മ്യൂ സീറോ എൻ ഐ ബൈ ടു മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് എത്ര വരിക മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് മ്യൂ സീറോ എൻ ഐ ബൈ ടു അപ്പൊ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഒരു ലോങ് സോളിനോയിഡിന്റെ എൻസിലെ ഇന്റൻസിറ്റി ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ സെന്ററിലെ ഇന്റൻസിറ്റിയുടെ പകുതിയായിരിക്കും എന്നാണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അപ്പൊ നമ്മൾ ആംബിയ സർക്യൂട്ട് അല്ലോന്റെ രണ്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഇതുവരെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഒന്ന് ഇൻഫിനിറ്റ്ലി ലോങ് സ്ട്രൈൽ കണ്ടക്ഷർ കാരണമുള്ള മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡും പിന്നെ ലോങ് സോളിനോയിഡ് കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡും ആ രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ നിങ്ങൾ ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു ടൊറോയിഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന്റെ സ്ട്രെങ്ത്തിനെ കുറിച്ചായിരിക്കും റെഡി താങ്